，谢谢徐总。那我去上班去吧。好,好。徐总早，顾总早。哟，干儿子，你这么叫我不合适吧？我爸的干儿子，行了吗？这就是我跟你说过那个干儿子。你来我们公司干嘛？送谁啊？徐总早。这世界这么小吗？哎，你要跟我抢老爸、抢公司，将来还可能要跟我抢遗产。现在还把间谍送到我们公司，这我不能坐视不管了。随你怎么说。我不是间谍，我是正规面试进来。我也只是来送小宁的。送我公司的员工也不可以，影响工作。听见了吗？以后不准送。哥，你有必要这样吗？别叫我哥，我可受不起。各位老板，时间不早了，快去上班吧，迟到了会被扣工资的。呃。这四个人里，可能只有你会被扣工资。哦，那那我先走了，徐总。小宁，下班给我打电话。啊，好的。张小宁啊，嗯，你是不是还在实习期啊？是的。公司规定，实习期不准谈恋爱，否则开除。没听过这个规定啊。现在有了，徐总，你同意吗？完全同意。好，董事会通过了。知道了，实习期不准谈恋爱，不准跟无关人士接触过于频繁。什么算是无关人士啊？非本公司人员，男性，单身，年龄相仿，高个子，烫发，穿个风衣，姓唐，这个就有点过了吧？说的也是，够明确了，差不多了。徐哥，拜托了，你快走吧，啊？哥，不管你怎么看我，我们毕竟是兄弟。今天我想请你帮我一个忙，让江小宁离开公司吧。我不想跟他天天这么辛苦。算我求你了，我想给他更好的去处，这也是我十年来第一次求你。徐哥，他说的没错，这确实是他第一次求我。不过，我凭什么要答应呢？川，有人当面挖你的员工，你不想说两句吗？江小宁啊，啊，你想走吗？不想。听见了吗？不想。二位老板，我既然选择了这份工作，我就不会分心。我非常喜欢现在老板，也非常喜欢现在公司，我会好好工作的。你怎么对顾川这么狗腿啊？不过我非常喜欢，世界上本来没有路，正是因为有了你这样的腿，才有了我们穿的路。好好干啊，我给你涨工资。谢谢徐总。徐哥，你快走吧。老板，哦，一会儿见，徐总，再见。完事儿，干嘛？意思一下嘛。下班给我打电话哦。老板，午饭时间到了，先喝点汤吧。给，这个是你钓的鱼，我今天起来炖的，不仅有你自己的劳动成果，还包含了下属对您的爱戴，尝尝看。老板，既然您喝了鱼汤，那就不能抵加班费了。怎么样？还行。那我先出去了，老板。嗯、顾总，您能不能多笑笑？不要老板的脸，真成老板了。走，好，开车去秦总的公司。顾总，是都阳村那个项目吗？需要我一起去吗？不用了，你忙你的吧。小顾啊，来了，秦总。
整个事情的经过我已经在电话里跟您讲过了。补充方案我看了，不错，做做做。其实，在这个设计方案里，我的助理起到了非常大的作用。啊、哦，我们确实想到了您之前所说的接受人群的问题。于是，我们想在增加不同的集装箱的同时，在集装箱上画上不同的大面积的花，形成一个强烈的反差，这样就可以免去您之前的一些顾虑了。好，秦总，我也不想隐瞒您什么。我的助理的确刚入职不久，但是我们工作室不允许接受那种不负责任的人。我觉得不专业可以学习，但如果不负责的话，那就无可救药了。这也就是我今天让你们来的原因呢、啊。之前你们给到我的价格，那比市场价高许多呀、啊。我想，即便你是顾川，那也没有到让我爽快为你买单的程度吧。后来我调查了，那个在中间抬高价格的人处理了。这也就是我对我们合作的诚意。谢谢秦总。你愿意坦诚事情。并且又拿来了设计稿，这也说明了你的诚意。要我们合作愉快，合作愉快。你怎么来了，顾总？给您开车接您上班啊？你姑姑不是还在医院吗？姑姑我都安顿好了，走吧。我给你买了点水果，感谢你昨天帮我。小事情，没必要谢我。对我来说啊，一点也不小。你能借钱给我，就证明我能继续留在公司工作，还可以继续跟你学习。你大学为什么没读完？因为奶奶年纪大了，还有阿尔茨海默症，需要人照顾。姑姑呢，身体也不好。我就休学打工了，好在现在一切都慢慢好起来了。虽然跟您接触的时间很短暂，但我能感觉到您是个好人。我姑姑也这么说，她还问我你多大，有没有女朋友呢？她还说了，为了感谢你借钱给我，要给你介绍女朋友。我们小区里的人她都认识，你想要什么样的，她都可以给你介绍。帮我谢谢他。你看，您终于笑了。我要开车。收到。